大家好，我是 Lucy。不知道你们平时用不用椰子油？如果不用的话，相信看完今天的视频以后，你肯定也会想去买一瓶椰子油来试试，因为它有很多让人吃惊的用法和功效。有朋友看我买这么一大桶的椰子油，觉得很好奇，这么一大桶哎，有 2.48 升，就问我你买这么多的椰子油来干什么？这个椰子油怎么用呢？其实啊，椰子油有很多的神奇功效和用法，我今天就特意罗列一些用法来跟大家分享。椰子油是目前世界上被认为具有最多功效的天然油脂之一。长期使用椰子油的菲律宾人将椰子油称为“瓶子里的药店”。它的特别神奇功效就在于，它具有抗菌、抗病毒、抗氧化、消炎和减肥的效果。因为椰子油含有丰富的月桂酸。月桂酸具有特殊的抵抗细菌的效果，可以提高人体免疫能力，这在其他油脂当中是很少见的。椰子油的功效和用法真的很多，既可以用来吃，也可以用来外用。下面我罗列出来一些常见的用法和功效来跟大家分享。第一个功效，可以帮助减肥。很多人害怕摄入油脂，担心过多的油脂会让人发胖。其实这种担心也是可以理解的。但是椰子油比其他的油脂更有优势，因为椰子油中起到决定因素的成分是 65% 的中链脂肪酸。中链脂肪酸的好处是，分子是更简单，容易氧化分解，不容易囤积在身体里面。相反，它可以激发新陈代谢，有助于快速燃烧脂肪和热量。有研究发现，食用适量的椰子油可以改善腹部肥胖，具有不错的减肥瘦腰围的效果。而且它里面富含的月桂酸可以改善胆固醇，帮助杀死细菌和其他病原体。当然，椰子油毕竟是饱和脂肪，也不能过量摄取。一般建议每天五到十克比较安全，最多不要超过十五克。第二，椰子油耐高温，适合高温烹饪。椰子油中百分之九十以上的脂肪酸是饱和脂肪酸，因此很耐高温。这种油在室温下制成半固体状，可以长时间保存而不会变质。有一项研究显示，在180摄氏度的烹饪温度下，椰子油最稳定。烹饪的过程中，椰子油产生的有毒物质浓度最低，其次是黄油和橄榄油。如果喜欢椰香味的菜，偶尔用椰子油炒菜也是个不错的选择。第三个功效就是有益口腔卫生，改善牙龈出血。椰子油具有抗菌、抗病毒、消炎的功效。使用椰子油来漱口，也就是所谓的油漱法，也叫油把法，可以改善口腔卫生，有效清除藏在牙齿之间的细菌，降低牙菌斑堆积，起到排毒的效果，而且可以改善牙龈出血，让受损的组织得到修复。一般建议早上漱口效果更好，因为睡了一个晚上以后，口腔内会有很多微生物细菌。这些细菌被脂肪膜或者脂质包裹起来，脂质跟水是不相容的，所以光用水漱口很难带走那些细菌。但是椰子油就像是一个磁力吸铁一样，可以将那些细菌吸附出来，而且杀死那些细菌。漱口的做法也是很简单的，就是舀一勺椰子油。一般情况下，椰子油呈固态，它的熔点是二十四摄氏度，在二十五摄氏度以上就会慢慢液化。如果是固态，也可以直接用勺子舀一勺，含在嘴里大概十几秒以后就会慢慢融化，这样就可以用它来漱口几分钟，一般建议十五分钟左右。如果觉得时间太长，短一点也是有效果的。漱完后要记住，一定要吐在垃圾桶里面，因为低温下它会再次凝固，很容易堵塞水管，所以可以在垃圾桶里面放一张餐巾纸，然后吐在上面。第四个功效。有助于改善骨质疏松。有研究显示，初榨椰子油中富含很多种植物多酚，具有很强的抗氧化能力，还可以增加肠道中钙和镁的吸收，降低骨质流失的风险，从而减少骨质疏松。椰子油虽好，但是专家建议，椰子油的摄取最好一天不要超过十五克，毕竟它是饱和脂肪。第五个用法，可以加在咖啡里面，或者涂在面包上。因为咖啡伴侣里面有对人体危害很大的反式脂肪酸，所以冲泡咖啡时
可以添加椰油来代替咖啡伴侣。椰子油营养价值很丰富，冲泡出来的咖啡也带着香醇浓厚的椰香味我冲咖啡的时候，要么是什么都不放，要么只放椰子油，尽量减少凡是脂肪酸和糖分的摄取。此外，我在吃面包时也会用椰子油替代黄油来涂在面包上，那个面包吃起来就是。浓浓的椰香味真的非常好吃。你要是喜欢椰香味的面包，你也可以试一下。第六个用法就是减少皮肤老化，并且提供防晒效果。椰子油除了可以吃，也是最佳的皮肤保养品，因为椰子油中含有丰富的抗氧化剂，除了提供给皮肤保湿效果以外，还能减少自由基对皮肤的伤害，减少皮肤干裂和皱纹的产生。有研究发现。椰子油可以保护皮肤，减少阳光中紫外线的伤害，堪称天然保湿防晒乳。因为我的皮肤是干性皮肤，所以我平时会先涂上一些椰子油，然后再抹上一些身体乳液，这样锁水保湿的效果会更持久，而且可以减少紫外线对皮肤的伤害。抹完后，皮肤也会散发出淡淡的椰香味第七个用法可以用来去角质。椰子油是非常好的纯天然润肤乳液，涂在皮肤上可以形成一层抗菌保护膜，所以在椰子油里面加上一些盐或者红糖，就可以做成天然去角质磨砂膏。这种磨砂膏不仅可以去除角质和死皮细胞，还可以滋润皮肤，让皮肤变得更加柔软有光泽。我平时基本上是不去买去角质磨砂膏的，我都会自己自制，就是用椰子油跟盐。或者用椰子油跟红糖来自制天然的去角质磨砂膏。第八个用法，作为天然卸妆液，因为椰子油能够溶解和去除皮肤上的化妆品和多余油脂，它可以让皮肤保持清洁，但是又不会过多的剥离皮肤的天然油脂。用椰子油卸妆的方法是，将椰子油放在掌心，轻轻的搓动，在掌心的微热下会液化。然后涂抹在需要卸妆的部位，打圈按摩，椰子油会慢慢的溶解那些化妆品，然后用温水冲洗或者温纸巾轻轻擦拭掉。第九个用法，天然抗菌保湿剂，可以用它来护发、护指和护唇。如果有头皮屑或者皮肤干燥啊、发痒啊，可以使用椰子油涂抹在头皮上，轻轻按摩，有助于舒缓头皮干燥，减少头皮屑。但是如果只是头发干枯、发梢分叉，可以将椰子油涂抹在头发和发梢，让头发更光滑有光泽。但是不要抹在头皮或者发根处，因为会让头发看起来很油腻。此外，椰子油涂抹在指甲上可以防止指甲开裂，涂抹在指甲旁边能够防止长倒刺，也可以作为天然润唇膏，防止嘴唇开裂。还有。椰子油的抗细菌和抗发炎的特性，让它可以缓解一些皮肤炎症。比如说，我们在皮肤上有蚊虫叮咬的地方，抹上一些椰子油，可以缓解皮肤瘙痒的症状。听完上面的那些用法和功效，有没有惊叹椰子油的神奇？难怪被称为瓶子里的药店。椰子油有这么多的好处，但是在选购方面还是有讲究的。市面上有几种椰子油，比如舒榨椰子油和精致椰子油。精致椰子油有可能存在有害的化学物质，所以不推荐使用精致椰子油。初榨冷压椰子油更好，纯天然，没有化学物质，而且最大化的保留了它的营养成分。所以要买的话，最好买有机初榨冷压椰子油。我最喜欢的椰子油就是 Costco 家的这一款有机初榨冷压椰子油，使用的是纯天然有机成分，用新鲜椰子冷压制作。冷压是说在低温下加工，没有经过高温处理，也没有添加任何化学成分，可以完全保留它的营养成分和活性成分。这个包装真的非常大，一大罐有 2.48 升，在 Costco 店买价格只要 13.99 美金，其他地方买要更贵一些。他家的椰子油是我目前发现的性价比最高的一款，买来吃或者用都是非常划算的。因为它的罐子很大，你可以考虑融化后分装在小玻璃罐子里面，放在不同的地方使用。
好了，你们要是一直看到现在，那说明对我的内容很感兴趣，真的非常感谢，也希望你们会帮忙点个赞。如果还没有订阅的话，不要忘了订阅关注，我们下期再见，拜拜。